நிறைய பேருக்கு தெரியாது கண் குருடாவதற்கு முக்கியமான காரணம் சக்கரை நோய் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல சக்கரை நோய் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆராய்ச்சி யாரும் பண்ணது கிடையாது இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டா கிட்னி போயிடும் இந்த பொருள் எங்கே தான் தமிழகத்தில் வந்ததுன்னு தெரியல இது ஒரு அமைதியான கொலையாளி எல்லோருக்கும் வணக்கங்கள் என்னோடய பேர் டாக்டர் கிருஷ்ணன் சுவாமிநாதன் நான் இப்போ வந்து கோவை மெடிக்கல் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டல் கேஎம்சிஎஸில் வந்து நான் சக்கரை நோய் மற்றும் சுரப்பிகள் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நான் ஸோ என்னோடய மெயின் ஏரியா வந்து ஆப்வியஸ்லி சக்கரை நோய் பார்க்குறோம் இது கூட தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ரிலேட்டடாக எல்லா பிரச்சனைகளும் பார்க்குறோம் உடல் பருமன் குழந்தை வளர்ச்சியின்மை ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஹார்மோன்ஸ் ரிலேட்டடாக பார்க்குறோம் பட் எங்களோட பிரெட் அண்ட் பட்டர் வந்து சக்கரை நோயும் தைராய்டு பிரச்சனைகளும் நான் வந்து சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் பயின்று ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் யூகேயில் இருந்திருக்கோம் லண்டன் கேம்பிரிட்ஜ் அண்ட் ஸ்காட்லாண்ட் இது மாதிரி இடத்துல டயபிட்டிஸ் அண்ட் எண்டக்னாலஜி பயின்று இப்போ ஒரு ஏழு வருஷமாக நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கோம் மூன்று வருடம் மறு மதுரையிலும் இப்போ ஒரு நாலு வருஷம் கோயம்புத்தூரில் கேம்சேஜில் இருக்குங்க மோட்டிவேஷன் அகெயின் இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ் எல்லாம் வந்து யூகேயில் இருந்ததுனால அங்கே எங்களுடைய கன்சல்டன்ட் எண்டக்னாலஜி கன்சல்டன்ட்டு பார்க்கும்பொழுது அண்ட் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா சக்கரை நோய் தைராய்டு பெரும் பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து எல்லா ஹவுஸ் ஹோல்டையும் யாருக்கா ஒருத்தருக்கு சக்கரை நோய் இருக்குது எங்கள் அப்பாவுக்கு இருந்தது எங்கள் பாட்டிக்கு இருந்தது ஸோ இந்த டயபிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமிலியில் இருந்ததுனால அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பேஷன் இருந்தது இது கூட இந்தியாவில் இருக்கிற சக்கரை நோயின் பேர்டன் பார்க்கும்பொழுது இந்த துறை எடுத்தால் நம்மளால் திருப்பி நம்ம இங்கே வந்து நல்லது பண்ண முடியுங்கிற ஒரு பெரிய நினைப்பு இது கூட சர்ஜனாக நான் இருந்திருக்கவே முடியாது அதுக்குன்னு ஒரு டெக்ஸ்ட்ரிட்டி அண்ட் ஸ்கில் வேண்டும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபிசிஷியன் மெட்டீரியல் அதிலேயே சக்கரை நோய் இந்தியாவின் பேர்டன் பார்க்கும்பொழுதும் குடும்பத்தில் இருந்ததை பார்க்கும்பொழுதும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த துறை தான் வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்து என்னுடைய முதல் பதில் என்னவா இருக்குன்னா இது ஒரு அமைதியான கொலையாளி ஸோ இந்த இன்சுலின் அது இந்த இதெல்லாத்தையும் பின்னாடி தூக்கி போட்டுட்டு இது ஒழுங்காக கட்டுப்படுத்தப்படாத சர்க்கரை நோய் மாரடைப்பு வாதம் கண் குருடாகுதல் கிட்னி பழுதாகுதல் கால் எடுத்தலில் கொண்டு போய்விடும் ஒரு அமைதியான கொலையாளி அண்ட் இதை ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டோன்னா எந்த தொல்லையும் வராது ஸோ இப்போ டெஃபினேஷன் வந்து மாறி போச்சு இப்போ சுகர் பின்னாடி போய் இருதயம் மூளைன்னு பல உறுப்புகளின் ரத்த குழாய்களை சார்ந்தது தான் சர்க்கரை நோய் பல காரணங்கள் இருக்குது பொதுவாக நிறைய பேர் ஆச்சரியப்படுற விஷயம்னா சக்கரை நோயில் இத்தனை வகைகளாக அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இப்போ டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ்னு ஒன்று இருக்குது இதை பற்றி நான் பின்னாடி பேச போகிறேன் இது குழந்தைகளுக்கும் வரும் அண்ட் நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன சார் குழந்தைங்க கூட சுகர் வரும் அப்படிம்பாங்க இப்போ எங்கள் கிட்டே வந்து ஒன்றரை வயசுலேருந்து பதினைந்து வயதுக்குள்ளார கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றம்பதுலேருந்து நானூறு குழந்தைகள் இருக்குது அண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் ஐந்து குழந்தைகள் நியூவாக வராங்க எங்களுக்கு இது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மரபணில் இருக்கிற ஒரு சின்ன டிஃபெக்ட்னால் நம்ம ரத்தத்தின் வெள்ளை அணுக்களே நம்ம கணையத்தை இந்த பேங்க்ரேஸை எதிரின்னு தாக்கி அந்த இன்சுலின் சுரக்கிற செல் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுது ஸோ இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரம் டே ஒன் இன்சுலின் வேண்டும் ஒரு நாளைக்கு நாலு வேலை இன்சுலின் ஊசி லைஃப் லாங்காக வேண்டும் அண்ட் இதை கண்டுபிடிக்க முடியலையோ அல்லது இன்சுலின் சரியாக போடலனாலோ இவங்க டயபெட்டிக் கோமா அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனுக்கு போய் உயிரை இழக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இது டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் பட் தொண்ணூத்தைந்து சதவீத காரணம் இந்தியாவில் காமனாக நம்ம பார்க்குற சக்கரை நோய் வந்து டைப் டூ டயபிட்டிஸ் இது பொதுவாக முப்பது வயதுக்கு மேலே வரும் ஹேவிங் செட் தட் இப்போ வந்து பதினஞ்சு வயசு குழந்தைங்களுக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் இது மெயினாக உடல் பருமன் நம்ம உணவு பழக்க மாற்றங்கள் குடும்பத்தில் சக்கரை நோய் இருப்பது அண்ட் இது கூட நிறைய ஆராய்ச்சி நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம உணவில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து இன்சுலின்க்கு தடை ஏற்படுத்தி சுகரை கூட்டுது இதுதான் காமனாக நம்ம பார்க்குற பிரெட் அண்ட் பட்டர் டைப் டூ டயபிட்டிஸ் 
இதை தவிர வந்து கருவுற்றுக்கும் நேரத்தில் இப்போ சக்கர நோய் ரொம்ப அதிகமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ எங்கள் கேஎம்சிஹெச் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு நூறு ப்ரெக்னன்சி பார்த்திங்கன்னா நூற்றுக்கு இருபது பெண்களுக்கு கருவுற்றுக்கும் நேரத்தில் சுகர் இருக்குது இதுக்கு பேர் ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபிட்டிஸ் இதை தவிர வந்து பேங்க்ரேட்டிக் டயபிட்டிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இதுமாதிரி நீங்கள் அடிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு பதினைந்து காரணங்கள் இருக்குது பட் நமக்கு மெயினாக இப்போதைக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த டைப் டூ டயபிட்டிஸ் எனக்கு இதுதான் பொதுமக்களை பொதுவாக பாதிப்பது அண்டு என்னுடைய கவலை குழந்தைகளுக்கு வரும் சக்கரை நோய் இது டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி எனக்கு மக்கள்லாம் இந்த சினிமாலாம் பார்த்துட்டு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா என்னமோ சுகர் அதிகமாக இருந்தால் தலை சுத்தும் தாகம் எடுக்கும் மயக்கம் போட்டு விழுவாங்கன்னு அதெல்லாம் டோட்டலி அன்ட்ரூ இந்த டைப் டூ டயபிட்டிஸ்னால் அடல்ட்ஸ்க்கு வர டயபிட்டிஸ் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேருக்கு எந்த அறிகுறிகளுமே இருக்காது அதனால தான் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்னி தேதியில் இருபது வயதுக்கு மேலே இருந்து நீங்கள் இந்தியர்களாக இருந்தாலே நீங்கள் சக்கரை அளவு வருடம் ஒரு முறை பார்த்துக்கிறது நல்லது நூற்றுக்கு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு பேருக்கு எந்த அறிகுறியும் இருக்காது உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா ஒரு மாதத்துக்கு காமனாக சக்கரை அளவு தொள்ளாயிரம் ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூறு நார்மலாக நூற்றி நாற்பதுக்குள்ளார இருக்க வேண்டியது ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு சர்வசாதாரணமாக பார்த்துட்ருக்கோம் எல்லாம் என்னை விட உங்களை விட பெட்டராக நடந்து வந்து என் கூட பேசிகிட்ருப்பாங்க ஸோ அறிகுறிகள்னு வந்தால் எப்படி இருக்கும்னா இந்த த்ரீ பீஸ்னு சொல்வோம் பாலியூரியா பாலிஃபேஜியா அண்ட் பாலிடிப்சியா அப்படி என்றால் என்னென்னா தண்ணி தாகம் ரொம்ப அதிகமாக எடுப்பது யூரின் அடிக்கடி போகிறது ஸோ சார் நான் என்ன சார் நைட்டில் ஒரு நாலஞ்சு தடவை யூரின்க்கு போகிறேன் அப்படிம்பாங்க அப்படி இருந்தால் அது ஒரு வார்னிங் சைன் உங்களுக்கு உடனடியாக ஒரு சுகரை டெஸ்ட் பண்ணணும் அண்ட் எடை மெலிதல் அண்ட் பசி ரொம்ப அதிகமாக எடுத்தல் அதனால் தண்ணி தாகம் அதிகமாக எடுத்தல் யூரின் அடிக்கடி போகுதல் உடல் இழைப்பு அண்ட் பசி எடுத்தல் இதெல்லாம் வந்து சுகர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அறிகுறிகள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு இவங்களுக்கு இன்சுலின் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதனால் பெட் வெட்டிங்னு சொல்லுவோம் ரிக்ரன் பெட் வெட்டிங் நைட்டில் வந்து குழந்தை வந்து இது வரைக்கும் யூரின் பெட்டில் போகாத குழந்தை அடிக்கடி யூரினில் பெட் வெட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா உடனடியாக ஒரு சக்கரை அளவை பார்க்கணும் குழந்தை திடீர்னு வெயிட் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது தண்ணி தாகம் அதிகமாக எடுக்குதுனாலும் இம்மிடியட்டாக சுகர் பார்க்கணும் ஏன்னா இதை பார்க்க பார்க்காமல் விட்டேன்னா அது டயபெட்டிக் கோமால் கொண்டு போய் போகும் ஆமாம் அதான் டயபிட்டிஸ் வந்து ஒரு போர்ட்டல் தான் இது உள்ளே வர தான் அதனால் நிறைய பேர் இறக்கிறது வந்து சக்கரை நோயினால் கிடையாது அதிலேருந்து வர பல உறுப்புகள் அதுலேயும் இந்த பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்லுவேன் அஞ்சு உறுப்புகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இருதய ரத்த குழாய்கள் மூளை ரத்த குழாய்கள் அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியப்படுற விஷயம் கண் திரைக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரத்த குழாய்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாது கண் குருடாவதற்கு முக்கியமான காரணம் சக்கரை நோய் கால் எடுத்தலுக்கு இன்றைக்கி முக்கியமான காரணம் சக்கரை நோய் செருப்பு இல்லாமல் காலணி இல்லாமல் நடப்பது அண்ட் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு இது முக்கியமான காரணம் அண்ட் இது எப்படி இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் பண்ணுதுன்னா இந்த இரத்த குழாய்களின் உள்பக்கம் வந்து விரிசல் விட ஆரம்பிச்சிட்டோம் சுகர் கூட கூட இது வெள்ளையே தெரியாது அதனால தான் இதை சைலண்ட் கில்லர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த விரிசல் விட்ட இடத்துல வந்து அந்த கெட்ட கொழுப்பு வந்து படிமானமாகி அது அந்தந்த இரத்த குழாயை பிளாக் பண்ணனா அந்தந்த உறுப்பு டேமேஜ் ஆகிடும் கிட்னியில் ஆனால் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஹார்ட்டில் வந்தால் ஹார்ட் அட்டாக் ஸோ பொதுமக்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறது இது ஏதோ சும்மா உணவு பற்றியும் உருளைக்கிழங்கு பற்றியும் மெட்ஃபார்மின் மாத்திரையும் பற்றி பேசுகிற நோய் கிடையாது இது இரத்த குழாய்களை அடைக்கும் கொலையாளி இதை ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டா எந்த தொல்லையும் வராது அண்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐயோ டாக்டர் திருப்பி ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக்னு உங்கள் கிட்டே வந்தாலே பயமாக இருக்குதுன்னு இது பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்ல இது பாசிட்டிவிட்டி என்னென்னா ஒழுங்காக கட்டுப்படுத்தினால் இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து நாம் விடுபடலாம் நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா சக்கரை நோய் டயட்னு எதுவுமே கிடையாது நம்ம முன்னோர்கள் உண்ட டயட் தான் சக்கரை நோய் டயட் இன்றைக்கி அதெல்லாம் நம்ம மறந்து போயிட்டோம் அதனால் போர்ஷன் சைஸஸ் ரொம்ப முக்கியம் அளவு அதிகமாக போட்டுக்கக்கூடாது சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு கான்செப்ட் வச்சுருக்கேன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று இந்த கை உணவியல்னு சொல்வேன் சும்மா ஹேண்டை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் விரல் அளவுக்கு எண்ணெய் நாலஞ்சு டீஸ்பூனுக்கு மேலே எண்ணெய் வேண்டாம் இன்றைக்கி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம வீட்டில் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றரை லிட்டர் பாட்டில் தலைகீழாக கமுத்துட்ருக்கோம் நம்ம கை அளவு சோறு ஒரு மதிய சாப்பாட்டில் சோறு வந்து கை அளவுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அண்ட் இரண்டு கை அல்லது அதற்கு மேல் காய்கறிகள் ஸோ கத்திரி வெண்டை கீரை பூசணி புடலை அவரை பாவை கோஸ் காலிஃப்ளவருக்கெலாம்
இரண்டு என்றால் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு குறைவாக டெலிவிஷன் கம்ப்யூட்டர் வாட்ஸ்அப் இன்டர்நெட் இதெல்லாம் பார்க்குறது ஏன்னா நிறைய ஸ்டடிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் சிஸ்டம்ஸ் முன்னாடி ஏதோ உக்காந்துனா இன்வேரியபிளி நம்ம முறுக்கு மிக்சரு சிப்ஸ்னு குறிக்க ஆரம்பிப்போம் நம்ம அண்ட் இது வந்து செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலும் டயபிட்டிஸ் வரும் வாய்ப்பும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஒன் அப்படின்னா ஒன் ஹவர் ஆஃப் பிரிஸ்க் வாக்கிங் எவ்ரி டே ஸோ ஒன்றும் பெரிய போய் அந்த ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் பண்ண வேணாம் ஒரு மணி நேரம் நல்ல நடை நல்ல வேர்த்து கொட்டும் நடை வந்தால் போதும் அண்ட் ஜீரோ இண்டிகேட் ஜீரோ ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் அண்ட் ஃபிஸிட் ட்ரிங்க்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைவ் டு ஒன் ஜீரோங்கிறது ரொம்ப ஒரு இயல்பான ஈஸியாக எல்லோரும் அடாப்ட் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் ஒரு காரணம் வந்து வெளிநாடுகள் யூகேயில் நாங்கள் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இருந்து வி வி குட் ஆஸ் வெல் ஹேவ் கண்டினியூட் இன் த யூகே நாங்கள்லாம் ஃபுல் டைம் கன்சல்டன்ட் ஜாபில் இருந்தவங்க இங்கே வரணுங்கிற துடிப்புக்கு காரணம் என்னென்னா இங்கே வந்து நம்மளால் ஒரு மாற்றம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரே நினைப்பு தான் எனக்கு அந்த விதத்தில் டாக்டர்ஸ் ஷுட் ஸ்டெப் அப் அதனால் அந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து மருத்துவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அன்றாடம் மக்கள் படும் இரத்த கண்ணீரை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அண்ட் இதற்கு வந்து நானும் போனேன் என் வேலையை பண்ண ஒரு நாற்பது பேஷண்ட்டை பார்த்தேங்கிறத தாண்டி நம்ம இந்த சொசைட்டிக்கு ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அதில் வந்து என்னுடைய பர்சனல் முயற்சி என்னுடையதுன்னு சொல்கிறத விட எங்கள் டீம் எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக எதுவும் பண்ண முடியாது இதை எங்கள் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து ஒரு நான்கு சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி நண்பர்கள் நாங்கள் ஒரு ஒரு ஈவினிங் மீட்டிங்கில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் நம்ம வந்து சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் படிச்சுட்டு அப்போ நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஒரு செமஸ்டர் ஃபீஸ் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு நானூறுரூபா நம்மளை வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய டாக்டராக உருவாக்கி யூகேயில் நம்ம உக்காந்துக்கிட்டு இந்தியாவுக்கு போய் இந்த நாடு சரியில்லை ரோடு சரியில்லை மக்கள் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு வரதில் புண்ணியமே கிடையாது யூ காட் டு டூ சம்திங் பேக்னு நினச்சி ஒரு சிறிய முயற்சி ஆரம்பித்து தான் இதே எங்கள் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ஒரு செவன் இயர்ஸில் நான் இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது டிசால்வ் பண்ணும்பொழுது அரௌண்ட் ஒரு எயிட்டி லேக்ஸ் வர்த் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் எல்லாம் சிறு சிறு விஷயங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு உதவி தேவை அதுவும் குழந்தைகள் குழந்தைகள் நலம் ரிலேட்டடாக யார் யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ பண்ணியிருந்தோம் உதாரணத்துக்கு சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எக்மோர் அங்கே வந்து லுக்கிமியா சஃபர் பண்ணுற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அந்த ட்ரக்ஸ் கிடைக்காத பொழுது இந்த எல்டிஎம்ஜி ஹாஸ்பிட்டல்னு மும்பையில் இருக்குது லோக்கமானியா திலக் ஹாஸ்பிட்டல் இது வந்து தாரவி ஸ்லம்ஸை கவர் பண்ணுறது நிறைய தமிழ் குடும்பங்கள் அங்கே இருக்குது அந்த நியோநேட்டல் யூனிட் பிறந்த குழந்தைகள் யூனிட்டை கம்ப்ளீட்டாக ரீஃபபிஷ் பண்ணோம் ஸோ டெல்லி சண்டிகர் விழுப்புரம் விருத்தாச்சலம் சென்னைன்னு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணோம் இந்தியா வந்து ஒரு யோசனை இதை எப்படி பண்ணலான்னு அப்போ என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் வரலுட்டி ரங்கசாமிங்கிற புனை பெயரில் ஒரு ஐம்பத்தி நாலு புக் எழுதியிருக்காரு அருமையாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சுவாமி நீ போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி டெல்லி பாம்பேன்லாம் பண்ண வேண்டாம் அன்றாடம் இங்கு உன்னிடம் வரும் குழந்தைங்களோ உன்னுடைய பேஷன்ஸ்க்கோ ஒரு நல்லது பண்ணு நீ இறைவனுக்கு செய்யும் கடமை இது அப்படின்னாரு அண்ட் அந்த நேரம் தான் இந்தியா வந்த புதுசில் இந்த டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷனை நிறைய பார்க்க ஆரம்பித்தோம் குழந்தைங்களுக்கு வரும் சக்கரனோ யூகேலேயும் இது இருந்தது பட் அங்கே வந்து சிஸ்டம் சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஏ அங்கே ஏழை பாழைன்னு வித்தியாசம் கிடையாது எல்லாருக்குமே கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து ஒரு இப்படி நினச்சி பாருங்களேன் ஒரு அப்பாவுடைய சம்பாத்தியம் ஆறாயிரம் ரூபாய் கூலி வேலை செய்கிறவர் அவரோட குழந்தைக்கு வந்து இந்த டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் வரும் ரெண்டு வயசு மூணு வயசு குழந்த சுகர் அறநூறு எழுநூறுன்னு கோமால் வரும் இவங்க பல மருத்துவமனைக்கு போவாங்க நான் ஒன்றும் குறையாக சொல்ல ஒவ்வொரு சிஸ்டம்ஸ்க்கும் வந்து ஃபண்டிங் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது ஒரு இப்போ கேஎம்சிஹெச் மாரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற ஒரு ப்ரோட்டோகால் பேஸ் மெடிசன் மற்ற இடத்துல இருக்கும் வாய்ப்பு குறைவு அதனால் இவங்க உயிர் போகிற நிலைமையில் இவங்க இங்கே வந்தே ஆகணும் அப்போ வரும்பொழுது நம்ம எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுத்து உயிரை காப்பாற்றலாம் பட் ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் இதற்காகும் செலவு எண்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் எனக்கு இது ஐசியூ ஸ்டே ரெண்டு நாள் இருக்கணும் இதற்குன்னு முக்கியமான மருந்துகள் போகணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த அப்பா அம்மா வந்து குழந்தைக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணும் இது இன்சுலின் வாங்கிறதுக்கு இந்த ஊசி குத்தி பார்க்கறதுக்கு அண்ட் இதுக்கு நடுவில் ஒரு அட்மிஷன் வந்துச்சுன்னா திருப்பி அந்த எண்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு ஒரு கூலி வேலை செய்கிறவன் எப்படி கோப் பண்ண முடியலைங்க இதில் அதனால் வந்து இது ஒரு நெஞ்சு வழி இருந்துக்கிட்டே
பணத்திற்காகவோ மாரல் சப்போர்ட்காகவோ கஷ்டப்படவோ இறக்கவோ கூடாது அதுதான் எங்கள் கனவு அதனால தான் அப்துல் கலாம் ஐயா அருமையாக சொன்னார் கனவுகள் தூக்கத்தில் வருவதில்லை கனவுகள் வந்து நம்மளை தூங்க விடாமல் தடுப்பது இந்த ஏழு வருஷமாக நான் நிறைய பார்த்துட்டேன் நான் அந்த ஃபேமிலிஸோட கஷ்டம் அந்த குழந்தைங்களோட கஷ்டம் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து எங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து பல குடும்பங்களை வாழ வைக்குதுன்னு பெருமையாக சொல்வேன் நான் அண்டு இதுதான் எங்களுடைய கனவு ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு குழந்தையில் ஆரம்பித்து இப்போ எழுபத்தஞ்சு குழந்தைங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறோம் எங்கள் இதயங்கள் அமைப்பு மூலமாக கோவை மேல் வாசலுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் டபிள்யூ 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 டாட் இதயங்கள் டாட் ஆர்க் ஐடி ஹெச்ஏ ஒய்ஏஎன் ஜிஏஎல் டாட் ஆர்க் இதுதான் எங்களோட வலைதளம் சும்மா நீங்கள் கூகுள் பண்ணி இதயங்கள்னு போட்டால் கூட வரும் டாக்டர் சுவாமிநாதன் போட்டால் அதில் வந்து எங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா இருக்குது ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த தமிழ் புக் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய டைம் எங்களை பற்றி எல்லோரும் திட்டுறது என்ன எங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப போகிறா இருக்குது இவர் என்னங்க பேசவே மாட்டேன்றாருபாங்க இல்லைனா இவர் பேசினா புரிய மாட்டேங்குதும்பாங்க எளிய தமிழில் இதுவரைக்கும் சக்கர நோய் பற்றி ஒரு பொது மக்களுக்கு புரியும் அளவுக்கு யாரும் எழுந்த மாதிரி ஒரு லேக்கனாக இருந்த மாதிரி இருந்தது அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த மேஜர் ப்ராப்ளம் இன் தமிழ்நாடு அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஒரு பஞ்ச் டைலாக் பேசி பேசி பழக்கம் எனக்கு ஸ்காட்லாண்ட்லேருந்து மதுரை வந்த ஒரே ஆள் நாங்களாக தான் இருக்கும் இதுக்கே மதுரை எங்களோட நேட்டிவ் கிடையாது அண்ட் அங்கே வந்து மக்கள் கூட அருமையான ஊர் மதுரை அண்ட் அந்த தமிழ் மக்களுடைய நல்ல மனது எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் அங்கே பஞ்ச் டைலாக் நிறைய டைம் கொடுக்கணும் நீங்கள் அப்போ கொடுக்கும்பொழுது சார் இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டா கிட்னி போயிடுமா நானும் ஒழுங்காக சொல்லி சொல்லி பார்த்தோன்னா கேட்க மாட்டேன்றாங்க உடனே ஒரு ஜிங்கர் மாதிரி ஒரு பஞ்ச் டைலாகு யோ உன் கல்யாணத்தில் வராத பிரச்சனை என் மாத்திரையில் வராது அதாவது மேரேஜில் இல்லாத சைடு எஃபெக்ட் என் மெட்ஃபார்மின் மாத்திரையில் வராது அந்த திடீர்னு பார்த்தா பேஷண்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜில் நம்ம மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தமிழில் பேசினோன்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக கனெக்ட் ஆச்சு அண்ட் இன்னொன்று செருப்பு இல்லாமல் நடப்பது சக்கர நோயாளிகள் செருப்பு இல்லாமல் நடந்தால் கால் எடுக்கும் அபாயம் நான்குலேருந்து ஐந்து மடங்கு அதிகம் எனக்கு காலின் அடிப்பகுதி உணர்வு வந்து நர்வ்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் ஒரு சின்ன புண்ணு வந்தனா காலையை எடுக்கும் அபாயம் ரொம்ப அதிகமாகிடும் ஸோ ஒரு பஞ்ச் டைலாக் இங்கே காலனி இல்லாமல் நடக்கும் பயணம் காலனை நோக்கி நடக்கும் பயணம் ஸோ திடீர்னு மக்கள் வந்து சார் நீங்கள் சொன்னீங்க செருப்பு இல்லாமல் நான் இப்போ நடக்கிறதே இல்லைம்மா ஆனால் இந்த ஒரு டைலாக் வந்து பல ஆம்பிட்டேஷன்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம எளிய தமிழில் பேசினாலே சக்கர நோயினால் வர பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பெட்டர் ஆகிடும் ஸோ அந்த கனவு தான் இந்த புக்கு சாமானியனும் சக்கரை நோயும் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு எழுதுறதுக்கு ஒரு உந்துகோலாக இருந்தது சேர்மன் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஒரு மீட்டிங்கில் டாக்டர்ஸ் வந்து சாமானியனுக்கும் ஏழை எளிய மக்களும் ஒரு புக்கை எடுத்து படித்து ஆஹா இவ்வளோ தானா அப்படின்னு புரிகிற மாதிரி எழுந்திங்கன்னா நான் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன்னாரு அன்றைக்கி அவர் சொன்ன அடுத்த நாள்லேருந்து பேனாவை எடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சு நான் ஒரு ஒன்றரை வருட வேலை ஸோ எங்கள் சேர்மன் நல்லாஜி பழனிசாமி ஐயா தலைமையில் உலக தமிழ் பண்பாட்டு மையம் வந்து இந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறக்கு இதில் ரொம்ப பெருமை அடைகிறோம் நாங்கள் இப்போ ஒரு ஒன் மந்த்தில் த்ரீ தௌசண்ட் காப்பீஸ் இருக்குது வித்திருக்கு ஸோ இது வந்து பெயரோ பணமோ புகழோ இதை பற்றி கிடையாதுங்க எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ நாடு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ நான் இந்த கேமராவுக்கு முன்னாடி வரேன்னா எனக்கு இதில் என்ன ஆதாயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லோரும் நினைப்பீங்க பட் என்னுடைய எய்ம் ஒன்றுமே கிடையாது இது பேரோ புகழோ பணத்தை பற்றி கிடையாது இந்த புக் வந்து ஒரு எல்லோரும் படித்தீங்கன்னா சக்கர நோயினால் பல அட்மிஷன்ஸை தடுக்கலான்னு தோணுது அண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லணும் ஒரு பேக்கரி பெயர் சொல்ல விரும்பல அந்த பேக்கரியோட மேனேஜர் வந்து இந்த புக்கை படித்தார் நான் கூட பேக்கரியில் இந்த புக்கை யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு நினச்சேன் எனக்கு அதில் வந்து கேக்கை சாப்பிடாதீங்க பிஸ்கெட்டை சாப்பிடாதீங்கன்னு எழுதியிருந்தேன் நான் அந்த மேனேஜர் புக்கை படிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சார் இந்த புக்கை நான் படிச்சிருந்தேன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு வாதம் வந்தது அந்த அறிகுறி தெரியாமல் அவங்க உயிரிழக்க நேரிச்சு இது மட்டும் தெரிஞ்சுன்னா அவங்க உயிரை காப்பாற்றிருக்கலான்னு அண்ட் புக்கு எழுதும் பயன் அன்றைக்கி நான் அடைஞ்ச மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு அண்ட் இன்னொரு கால் திருச்சியிலேருந்து ஒரு ஆடிட்டர் கூப்பிட்டாரு அவரோட பிரதர்ஸ் டாக்டருக்கு டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் இருக்குது க கல்யாணத்துக்கு பார்த்துட்ருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஒன் ரெண்டு டா டாக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு உங்கள் பொண்ணுக்கெலாம் கல்யாணம்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னாங்க அண்ட் எங்கள் புக்கில் வந்து டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் பற்றி எழுதியிருக்கோம் அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா கனவு காணுங்கள் டைப் ஒன் டய
ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு புக்கு இதிலிருந்து பத்து ரூபாய் தான் எங்களுடைய லாபம் அது நேரம் எங்களுடைய இதயங்கள் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு தான் போகுது ஸோ உங்களால் முடிந்தால் நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஸோ ரெண்டு ஏரியா கேட்டீங்க கொஞ்சம் பெருசாக சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று எங்கள் இதயங்கள் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ஒன்றொன்று என்னுடைய புக் கண்டிப்பாக அதாவது இப்போ நாங்கள் வந்து மெயினாக இப்போ கோயம்புத்தூர் அட்ஜானிங் ஏரியாஸ் இப்போ எங்களோடய குழந்தைங்கள் மாயபுரம் திருச்சி வரைக்கும் இருக்குது எங்களோட ட்ரீம் வந்து இந்தியாவில் இந்த முதல் வகை சக்கரை நோய் குழந்தைகளுக்கு வரும் சக்கரை நோயில் நாங்கள் வி வாண்ட் டு பி த பெஸ்ட் சேரிட்டி ஃபார் டைப் அண்ட் டயபிட்டிஸ் இன் இந்தியா இந்தியா முழுக்க எந்த ஒரு ஏழை குழந்தையும் இந்த பிரச்சனையால் கவலைப்படக்கூடாது பட் இது மட்டும் நோக்கம் இல்லை எங்களுக்கு எனக்கு இது ரொம்ப ரியாக்டிவ் நோய் வருது நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் இதை தாண்டி ஆக்டிவ் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது எதனால் இந்த டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் அதிகமாக வருது டாக்டர்ஸ் குழந்தை இப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேக் ஒரு டாக்டர்ஸ் ஃபேமிலி குழந்தை வந்திருக்கு இது யார் குழந்தையாக வேணால் இருக்கலாம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கூட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் ஏதாவது நியூ டெக்னாலஜி ஸ்டெம் செல் இதெல்லாம் வச்சு டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ்க்கு ஒரு கியூர் கண்டுபிடிக்க முடியுமாங்கிற ஒரு யோசனையிலையும் இருக்கும் அண்ட் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி கூட இணைந்து மரபணுக்கள் ரீதியாக இதில் என்ன மாற்றம் வருதுங்கிறது பெரிய ஸ்டடீஸ் பண்ணுறக்கும் இது கூட கெமிக்கல்ஸ் இன் ஃபுட் வாட்டர் இந்த ஏரியாவும் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு யூனி டைமென்ஷனாக இல்லை இது பல கோணங்கள் இருக்குது இதில் ஒன்று ஏழை எழி எளிய குழந்தைங்களுக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் ரெண்டாவது இந்த இன்சுலின் பம்ப்னு ஒரு சாதனம் இருக்குது இது வந்து ஒன்றரை லட்சம் ஒரு சாதனம் இவங்க வாழ்க்கையை மாற்றிடும் எல்லாத்துக்குமே பட்டன்லேயே பண்ணலாம் அது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு ஸோ வி வாண்ட் டெக்னாலஜி டு ரீச் த புவரஸ்ட் ஆஃப் த புவர் நம்மளோட இது என்னென்னா டெக்னாலஜி என்னோ ரிச்சுக்குன்னு நினச்சிட்ருக்கோம் இப்போ எங்களோட தாராபுரம் தாண்டி பழனி தாண்டி இருக்கிற ஒரு ஏழை குழந்தை கூட இன்சுலின் பம்பில் இருக்குது சுகர்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் கண்ட்ரோலில் இருக்குது மூன்றாவது பெண்கள் டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ்க்கு எஜுகேஷன் இப்போ ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் எஜுகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுறக்கும் அண்ட் அந்த ஒரு பொண்ணை அருமையாக சொல்லிச்சு இது டுவெண்ட்டி ஒன் இயர் ஓல்டு இதோட எஜுகேஷனையும் இதோட இன்சுலின் பம்பையும் ஃபண்ட் பண்ணுறோம் டாக்டர் நான் படித்து பெரியாளாகி நான் ஒரு அஞ்சு பெண்களை சப்போர்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிச்சு and i think that was a very proud moment for us idha thavara active research to prevent type 1 diabetes and to pass on the message so idhellam da engaloda focus is with idha engal charitable trust seidhi enna na oru vaakurudhiya kekka pora nanu enakku ipo ellar veetlum sakkaranu irukku vaakurudhi enna na en udambai naan paarthu kolla pogiren idhu romba romba mukkiyam rendavathu vandu இன்றைக்கி எஸ்பெஷலி பெரியவங்க வந்து அவங்க உடம்ப அவங்க பார்த்துக்கலன்னா இது குடும்பத்துக்கு செய்கிற டிஸ்டர்பன்ஸ் இது எனக்கு பல பேர் வந்து அட்மிட் ஆகி லட்ச லட்சமாக செலவு பண்ணி பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் மாத்திரை வாங்கிறதுக்கு வருமுன் காப்போம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு அரை மணி நேரம் தினமும் உடற்பயிற்சி செய்ய போகிறேன் என்னுடைய உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வேண்டாத ஜங்க் ஃபுட்ஸு சாப்பிட போகிறதில்ல அண்ட் நல்ல எளிய உணவு காய்கறிகள் நிறையா எடுத்துக்க போகிறேன் மூன்றாவது டெக்னாலஜி மாற்றம் நிறைய வந்துட்டுருக்கு பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேரம் காலம் இருக்க வேண்டும் அதெல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் நான்காவது வந்து கேப்பார் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு சொந்தக்காரங்க இந்த வாட்ஸ்அப் டாக்டர்னு சொல்லுவோம் கூகுள் டாக்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ நிறைய பேர் அதை மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல எக்ஸ்பர்ட் சக்கரநோயன் தேர்ந்த எக்ஸ்பர்ட்டை பார்த்து அந்த அட்வைஸை நான் கேட்க போகிறேன் நல்ல மருந்து மாத்திரைகள் இந்த ஏபிசி மாத்திரைகள்னு சொல்லுவேன் இன்றைக்கி எனக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் சக்கரநோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஏபிசி மாத்திரைகளை மட்டும் விட்டுறக்கூடாது ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஏ ஒன் சி இது வந்து சக்கரை நோயின் மாத்திரை பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிளட் ப்ரெஷர் சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கொலஸ்ட்ரால் இந்த ஏபிசி மாத்திரை ஒழுங்காக போட்டாலே இந்த டி ஃபார் டாக்டர் பக்கம் வந்து அட்மிட் ஆக வேண்டாம்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதில் இருக்கிற இந்த மிச்செல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாத்திரையெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கணும் அண்ட் சக்கர நோய்க்கான நம்பர்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த செய்தி பரவிச்சுனா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் சக்கர நோய் இருப்பவர்களுக்கு வெறும் வயிற்றில் சக்கர அளவு எண்பதுலேருந்து நூற்றி முப்பதுக்குள்ளார இருக்கணும் மற்ற நேரம் எண்பதுலேருந்து நூற்றி எண்பதுக்குள்ளார இருக்கணும் ஸோ பொதுவாக ஒரு நூறுலேருந்து இரநூறுக்குள்ளார இருந்தால் நல்லதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட் இந்த ஹெச்பி ஏ ஒன் சிங்கிற டெஸ்ட் இது ஒரு நாள் அளவு கிடையாது இது கடந்த மூன்று மாத சக்கர அளவின் சராசரி இது வந்து ஏழு சதவீதம் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இதற்கு மேலே போக போக ரத்த குழாய் அடைபடும் வாய்ப்பு அதிகம் பிளட் ப்ரெஷர் அளவு மேலளவு நூற்றி நாற்பது
பல பிரச்சனைகள் குறையும் அண்ட் இந்த மெசேஜை நீங்கள் ஒரு பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொந்தக்காரனுக்கும் சொன்னீங்கனாலே எனக்கு பர்சனலாக இந்த பேட்டி கொடுப்பதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ